佛祖恕罪，弟子无心，弟子无心呐！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊爷爷，我回来了。去，去，去。嘿，生活都卖出去了。哦，就是价钱不好。啊，是不是那帮坏小子又收你战地费了？可不。行了，少卖总比不卖强。啊，嗯，爷爷，嗯，嗯，小妞不在啊。上山上收网去了。嗯，爷爷。啊，你看，我给你打的酒，<笑>是不是老景家的酒啊？爷爷，除了老景家的酒，你还喝谁的？嗯，味儿还挺好，好酒。哎、啊，爷爷，我还给小妮买了块花布。啊，哈哈，不错，哎，他一定喜欢。哎、爷爷，求您件事儿，您把花布。帮我交给小妮儿吧。哎呀，你给他买的东西，你自个儿送给他，送给他。啊、呃，爷，那，嗯、啊，爷爷，爷爷，小妹好像逮到了大家伙。哎呦，怕是头野猪吧？不，看上去分量不轻，可能是狗熊。哦哦，快快快！哦哦，妮儿啊，啊，这小和尚是你自个儿网住的？我也不知道他从哪儿来的，他自己就跑到网里去了。小妹，你说话可真逗，一个大活人自己就钻到网里了，我不信。嗯、别啰嗦，赶紧走。救人要紧！哎，嗯、啊，起！哎，你慢点，慢点。嗯、啊，这伤够重的，你瞎说也太狠了。你在哪碰见他的？就在后崖水潭边。把衣服脱下来。哎，这都是你打的？没有，我就打了他一
下。这个人的来历可不寻常啊！爷爷，他不会是坏人吧？要是坏人，他还敢到这儿来？我早就宰了他了。爷爷，您看他还有救吗？啊？就冲你这顿打，对他是雪上加霜。不是诚心打他的，是他自己找打。再说了，我就踢了他一下。行了行了，你走吧，我要给他治伤敷药了。哎，爷爷，我在这儿能给您当个帮手啊,啊？不用，我今天使用这个方法，你看了会受不了的。爷爷，再说、啊，大憨还在这儿，你去吧。嗯、小妹，你走吧。嗯一个大姑娘在这儿不方便，再说，一个老爷们儿脱光了有啥好看的呀？救人如救火，我心里干净，怕什么？比爷爷还古板。我我说什么了我？嗯、本来祖上是最不许滥用这种方法治病的，可是今天我非得用它不行了。五毒掌啊！啊！阴阳五毒。武林行里边最让人看不起的，就是用这阴阳五毒掌。只要是中了这个毒，中的立刻就死。轻的，如果不及时阻断，血毒攻心，也非死不可。把药水啊，加热到三成，然后啊，把伤者泡在缸里，要把水加到六成，泡他个七天七夜。等他醒了以后，再每天呢、啊，给他泡上两个时辰，这样就可以把他血液里的毒气全都赶出。如果不按时，那就重者丧命，轻者废身呐、啊。爷爷，爷爷，草药都采齐了，就差一味五步香。什么？没有五步香啊？那怎么成啊？五步香是这个秘方药里头的重头药。哦，拿着，给我啊！我上黑风岭采去。哎，爷爷，你现在去山里多危险啊！我会小心的。哎，爷爷，为什么非要采五步香啊？你懂什么呀？这五步香是解血液里头阴阳五毒最重要的药。那我跟你一块儿去吧。大汉啊，你跟我一块儿去。嗯，女儿，你在这儿照顾病人，病人一时半会儿还离不开人，看好了火别灭了。哎啊，哎，哎，爷爷，就让小妮儿一个人留在这儿啊？我是说，一个男孩光着身子，小妮儿一个人留在这儿多不方便。小妮儿，你说是不是？都什么时候了，你还七条肠子八个心的？现在啊，救人要紧。你要是踩不回五步香，我就不认你这个哥哥。哎，爷爷，你看，行了，大汉，快走吧。嗯
去去去去去去！哦，哎呀，大汉子，你手脚麻利点。呃呃，哎，算了算了，我自己来吧。去去去去去，快点儿，快点！哎呦，给我给我，我来吧。小梅，这可不是你能干的事儿。你婆婆妈妈什么呀？要不是我帮忙，这得闹到什么时候去啊？那那男女终究有别嘛。大汉的意思是啊，只要干一宿的，怕你盯不下来。谁说我盯不下来呀、啊？要说盯不下来，应该是爷爷您和大汉爬了一天的山了，早应该休息休息了。小妹，那就你一个人守着。是啊。那算怎么回事？一个姑娘和一个和尚待在一起。哼，我只知道啊，他是一个伤得很重的病人。小妹，那大汉哥。你跟爷爷先睡，一会儿来换我还不行啊？咱们呀，轮着班好吗？我看也行，让小妮先守着，大汉跟我去歇一会儿。哎，什么时候啊？我也让小妹把我的腿打断，我也去享享清福。哼，那好啊，我现在就让大黄咬你一口。大黄。啊！哎，先先别，哎，我也先别，哎。小妮
，小和尚，你怎么了你啊？小和尚，你醒醒啊！哎，你醒醒啊！啊你醒了？啊，这这是哪儿啊？啊，这是我家。啊啊啊！你怎么醒了也不叫我一声啊？自己偷偷跑出来了。我，一个大男人家。啊，我这样。嗯，哎，哎呀。你把衣服穿上。啊，哎呀，罪过罪过，姑娘，我绝不是故意的。哎呀，罪过罪过，我不是故意的呀，姑娘。你要是故意的，我能轻饶得了你吗？哦，姑娘，是你救了我吗？那当然，要不是我救你啊，你早就被狼崽子叼走了。啊，哎，哎呦，哎，哎，哎，怎么了？是不是，是不是很疼啊？是很疼啊。我下脚太重了。啊，踢得再重，我也不会怪姑娘的。世上真有你这样的老实疙瘩呀，挨了打还要谢。哎，真的，如果不是遇上姑娘，小僧早就没命了。这一脚，算是救了小僧一命啊。给我吧。哎，小和尚啊，你还没告诉我你叫什么呢？嗯，出家人无名，你就叫我小和尚吧。小和尚，什么叫这种名字啊？嗯、啊，我就是啊。我不信，那要是世上的和尚都没有名字，大的叫大和尚，小的叫小和尚，老的叫老和尚，哎，那不就乱套了吗？<笑>好了好了，既然你不想说，我也就不多问了。你呀，一定有什么难言之处，对吗？哎，就算是吧。啊啊。哎，不过。叫小和尚倒挺好玩的。哎，小和尚，啊，你怎么不问我叫什么呀？哦，呃，小僧还没有请教。别那么客气，我叫小妮。小妮，啊，嗯，怎么，没有你的小和尚好听啊？哦，不是不是，呃，姑娘，小僧想跟姑娘化缘。化缘？什么化缘化方的？姑娘，我饿了。啊、哦，你要是能觉得饿就好了。哎，那你等着，我去给你做饭啊。<笑>做什么好吃的？我呀，给他做鹿肉吃。鹿肉？嗯。哎呀，你这个傻丫头，她现在绝对不能吃荤腥。啊，您不是说鹿肉最补了吗？这个小和尚啊，身子太虚了，最忌讳猛补。你得等他慢慢好起来，再给他慢慢做。啊？那我跟他弄什么吃啊？棒子面。三角，这，哎，谁是三角啊？嗯，呃，呃，嗯、啊，原来是你啊，姑娘。哎，快起来吧，该泡药了。嗯，泡药，泡什么药啊？哎，你忘了，盖到缸里去泡药水了。哎呦，还泡啊？爷爷说啊，你中了阴阳五毒掌、嗯，要连泡七天呢。七天？嗯，那那身上不泡糟了？哎呀。你要是不泡啊，那可真叫糟呢！快点来吧。嗯。哎，你快点啊！你真还想让你的武功全废了？嗯。嗯嗯，好吧。嗯，姑娘，你你你先出去。你泡你的，我回避什么？嗯，那你有别呀、啊。嗯嗯嗯。嗯嗯，我我是我是怕你一个人不行，我行。那我转过身去吧，登进了缸里，我还得给你亲药呢。嗯，哎哎哎呦，哎，哎呀，哎呀，嗯
。哎，你脱了衣服才能泡呢。不脱衣服不能泡啊？那可那可不行，爷爷说了，那会坏了药性的。爷爷真这么说的？爷爷说的都是正理。你不听行吗？你别耽误时间了，我帮你吧。哎，别别别别别别，姑娘，还是男女有别。嗯，你还是回避一下啊。啊。这是谁的衣服？啊，你穿的是爷爷的衣服。那。那我的衣服呢？你的衣服又脏又破的，上面全是血。我给你洗洗，补补再穿吧。那我衣服里的东西呢？啊，什么东西啊？你看你吓成这样。姑娘，这人命关天的。哎，你别紧张，慢慢说啊。哎呀，这……哎，到底什么东西啊？这东西丢了，我就没法活了。哎呀，这……那那,那么重要的东西，你放哪儿了？我把它放在衣服里了。那会不会丢在别的地方？不会的，我那天醒过来的时候，我摸过它，它还在啊。那到哪儿去了？找什么呢？啊！哎，爷爷，小和尚把东西丢了。东西丢了？爷爷，您看到我的那个是不是那个牛皮小包啊？啊，是啊，爷爷，我把它放在衣服里了。啊，你，东西在我这儿，你就放心吧。那那您先还给我。等你伤养好了以后。我自然会还给你的啊，放心吧。哎，爷爷，爷爷，我和尚，东西在爷爷那儿，你就放一百个心吧。我我，小和尚，你好好养伤吧。嗯。哎，嗯，你开心药了。嗯。哎，姑娘，你还是回避一下吧。男女授受不亲，我是出家人。啊，你你这样说，倒好像我是个没廉耻的女子。哎，不是不是，姑娘你误会了，我是在戒备自己。淫邪，可是弥天大过啊。淫邪，要说淫邪，那你偷看我洗澡，那算不算淫邪啊？哦，我无心不为过。你你倒挺会替自己遮掩的，谁知道那会儿你有心无心啊？我我。要是佛祖问起来，你为什么偷看我洗澡？那你怎么回答？嗯，佛祖说，无心无欲，不为罪过。什么？你还敢这么说？我真后悔当初把你救回来。姑娘救我，是因为你打了我呀。嗯，那你不偷看我，我能打你吗？嗯，要不是看你身上那么多伤，我才不稀罕把你救回来呢。你倒反咬一口了。嗯。你别以为我非要给你治病啊！我们这儿洞小，成不下你那么大的神。你走吧。哎哎，你怎么还不走啊？哎，姑娘。大王。哎，姑娘，别哎，咬他。哎哎，喂喂喂，哎，别咬别咬别咬，我我我哎别咬，哎哎别咬，我别别别别别我哎，姑娘姑娘。大王咬他，哎咬他，姑娘。哈哈哈哈哈。
失却的逍遥，你将落向何方？向着快乐和幸福的地方，苦苦寻。小和尚，哎，该吃药了。啊、哦，哎，哇、哦，嗯，哇，这什么药啊？说了你也不懂，这是西王母赐的灵山仙药。嗯嗯，那么腥啊？不行就不叫露。嗯，良药苦口，你以后去喝了不就什么味都没有啦？嗯，我先尝尝。尝什么尝？我又没给你下毒。嗯，给你喝吧。啊，还是我自己。哎，哎呀，你看你婆婆妈妈的，还是我来喂你吧。呃，我是说，哎，哎呦，你别动了，说什么没说啊？又是你那一套，佛祖的规矩就那么大呀？啊，那好，我让大华来喂你。啊，哎，别别别别，我喝，喝吧。哎，喝。嗯我衣服呢？你睡醒了？啊啊,啊！怎么了？啊啊呃，我想起来。好啊，爷爷说你可以下来活动活动了，起来吧。嗯、啊，我衣服呢？啊，你的衣服我刚才给洗了。啊。哎，这儿有两件爷爷的衣服，你呀、啊。先将就着穿上吧。哎，好好，哎，嗯，嗯，我自己来。要不要我回过身去啊？哎，最好啊。嗯，嗯，嗯，你们和尚都这么穿衣服啊？啊，是啊，啊，是啊，是啊。都站不住了，我扶你坐会儿。哦，哎，走吧，你坐呀。啊，大华，你别怕啊，他呀是看你这样替你高兴的，他说希望你早点好。啊，坐吧。他真能听懂你说话啊！嗯，我也希望能够早点好，好早日离开啊！你老是说这样的话，难道我和爷爷对你不好啊？哎，不是的，不是的，你跟爷爷救了我一命，我打心眼里感激。可我是个和尚，我还……和尚怎么了？和尚没头发，长出头发不就还俗了吗？嗯嗯嗯嗯。哎，小和尚。小和尚，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，你怎么会七家全呢？哎，什么七家八家的？这是我们家的全啊！你们家的全？嗯，哎，我还要问你呢，你怎么会我们家的全啊？嗯，哎，谁教的你这套全？爷爷啊！爷爷？哦，有可能真的是七家全，因为原来爷爷是七家军的人。真的？那我们是一家人了。一家人？哎，你也是七家军的人啊？呃，啊、不是。我只是佩服戚家军的威名。啊！哎，小妮，跟我讲讲爷爷的事情。爷爷跟戚家军在浙江、福建打倭寇那会儿，我年纪还小。那一年恰好戚继光将军被朝廷第二次革职，有一个大权在握的奸臣，要爷爷等人联名诬陷戚将军与倭寇勾结。军职卑微的爷爷，为戚将军鸣不平，险些被奸臣杀害。后来，爷爷看出宦途凶险，决心隐退。家乡的一次瘟疫，使我的父母双双死去，只剩下了我一个人。爷爷为了救我，带我逃进山里躲避。哎，那大汉呢？大汉是你什么人？大汉哥是个孤儿，这些年我们躲在深山岩洞里，相依为命，以打猎为生。啊、哦，原来他不是你亲哥哥。但他比亲哥哥对我还好呢。<笑>哎，能说说你的事儿吗？啊，我，呃，其实没什么，我只是个出家人。<笑>嗯，那你觉得我们这儿怎么样？好不好？啊，这里山清水秀，人心善良，我当然喜欢了。真的，嗯，真的。<笑>嗯，那天在山里遇到小和尚的时候，我正在潭里洗澡，他偷看了我的身子。什么？他偷看你洗澡？这样的事你都不跟爷爷说？我要早知道他这样，我非打断他一条腿。不许这样对小和尚！我要早知道他是这样。当时我就不该给他治伤。爷爷，您别生气，小和尚他是无心的。你还给他辩护？他一个出家人，他懂不懂什么叫色戒呀？爷爷，你还回来干什么？我，我来找回我的东西。这里有什么东西是你的？啊，爷爷，不是你把我东西收起来了吗？从来没见过你什么东西，哎，爷爷，明明是你说你把我东西藏起来的，你的东西我都没见过，怎么会藏呢？爷爷，你可别开玩笑啊！我没工夫跟你开玩笑。爷爷，这东西比我命还重要啊！对我来说，最重要的是小妮儿。我，爷爷，我明白您的心情，可是那东西。跟小妮儿没什么关系吧？关系大着呢。我我不明白，你还装什么糊涂？我的孙女现在失身于你，她都快嫁不出去了。失失身于我？我，你给我好好想想，想好了你再来找我。哎，爷爷。哎呀，兄弟，你可回来了！来来来来来，干什么？哎呀，把这拿着！哎呀，兄弟，把这衣服放这！啊，爷爷，这是干什么呀？哎，这是给你办喜事儿
，来，船上船上，来来来，爷爷，我先答应这门亲事，一定会和小妮成亲的呀，爷爷。能不能让我去少林寺见过方丈法师，办完事回来以后再和小妮成亲呢？哎，这要趁热打铁。不是，啊、爷爷等你回来，这皇冠菜都凉了。去你的！不不不，抬下去！哎哎，走快走快走！爷爷，爷爷，快放下，别这样放下，放下放下放下。爷爷，咱们一切习俗都免了，什么媒婆伴娘全都不要。哎，对对对，爷爷，你就过去把他那盖头一挑就行了。不行，快快快，去接呀！去啊！去，去。想用不？不不，去！哎，三舅，走走走走走走走走。是啊、嗯，今天是小妮儿办喜事儿，爷、嗯、爷这个心事儿也放起来了、嗯嗯、啊！今天你们俩放开了吃，放开了喝，哎，喝吧，好好来，爷爷，对、嗯、了，好好，嗯嗯嗯嗯，嗯，坐、嗯，吃、嗯，坐、嗯嗯嗯嗯，来吧，来吧，嗯嗯。小和尚，你是真心娶我的吗？都进洞房了。你还不相信我啊？可我看你不像。我知道，坤大不成夫妻，做夫妻不能一厢情愿。可我宁愿一厢情愿。不管你是不是骗我，我都愿意相信你，这是真的。小妮，我……你过来，过来呀！干什么？让我给你生个小和尚，我这我还是出家人呢。大你进了洞房，你就出不了这个家了。啊，还俗娶亲要方丈同意的。你这都是借口。我看出来了，你要是真的讨厌我，那我就不勉强你了。哎，小妮。像你这样的姑娘，我相信，世界上所有的男人都会喜欢你的。我虽然削发出家，可我也是人，我的心也是肉长的。你救了我的命，又一身相许，我真的从内心里感谢你，也喜欢你。你知道。我为什么出家吗？因为我是名朝廷钦犯。朝廷钦犯。戚继光是我父亲，打奸贼佟大宝，在皇帝面前诬陷我父亲，使父亲蒙受不白之冤。戚家军八名部将，为了替父亲鸣不平，联名写血书。向朝廷揭露佟大宝勾结倭寇、为非作歹的罪行。谁知道，事情走漏了风声。佟大宝为了置父亲于死地，千方百计要找到那份血书。就是你身上带的那东西。嗯。为了找到我跟血书，佟大宝。
人闪开！闪开！你站开！不行！偷闯进宫、劫财猎物、杀人盗宝的江洋大盗谭飞，正是。哼！你一个朝廷命犯，居然敢自己送上门来！谭飞是来报效大人的。大人，谭飞这里有可让大人宽恕的东西。把他带回府郡。请圣上，恭请圣上，皇上驾到！吾皇万岁，万岁，万万岁！众爱卿平身，谢万岁！万岁，上天启示。万岁！修炼成心，本可早成仙体，只是正南方向有一股邪气，坏了万岁的仙道，请圣上御览。呈上来。正南之地在哪儿啊？是指河南。河南。机遇上说，是一群和尚与万岁作对。和尚。哪里来的和尚这么大胆？是少林寺的和尚。朕待他们不薄，他们怎么可以这样？奴才有可靠证据，被少林方丈胆大妄为，藏污纳垢。万岁，还记得那个杀清妃、盗国宝的江洋大盗吗？他跟北少林有什么关系？万岁有所不知，此人现在就躲在北少林寺院之中。别说了，你去替朕拟旨，把北少林给朕封了。奴才这就去办。这些和尚，真不知天高地厚。万岁圣明，你去北少林把那个方丈抓来，朕要问他的罪。臣，师傅，师傅，师傅，师傅，谭飞出卖了我们，外面有大队的官兵来围攻我们少林来了。孽障！谭谦，你马上命令武僧紧守门户。是，师傅，同那宝来的正好，下令打吧。你们听着，没有我的话，谁也不许动武。快退！
残志和三角，赶快走啊！师傅，师傅让徒弟逃跑，糊涂！这哪里是让你们逃走？这是让你等不惜性命保护忠良之后，这是众僧的一大功德呀！师傅，弟子不是贪生怕死之人，我绝不离开北少林，绝不离开师傅，我与寺院共存亡。迦兰可回，佛跑不灭。一个寺庙可以毁了，可宏大无边的佛法永远不会泯灭。隐姓埋名，找个深山老林，凭我们学的少林功夫占山为王，那不也挺好玩的吗？哎哎，那这哎哎哎，如果不行的话，哎，那不做强盗也可以啊！哎，我们找一个有女孩的人家，我们去给他做那个倒插门女婿，倒装生意难办，女的那也不错。你给我走开！你给我回去！站住！不让不客气！哎，就就当我没说啊！哎，就当我放屁，行了吧？啊！你去做你的倒插门女婿吧。哎，我不要你这样！哎哎，小心呐！我不要你这样的人！哎，谭志，哎，兄弟，兄弟，兄弟，就算你生我的气，你也不至于往下跳啊！你怎么那么就走了，兄弟？啊！给我找！走！哎，兄弟，明年的今天，我一定给你多烧几张纸啊！只有我跟三角逃了出来。谭志，师傅，临终前叫我去福建南少林找元照法师。途中迷了路，失足跌下山崖，所以才有今天的事情。原来是这样。如果我不走，我对不起死去的家人。更对不起师傅和死去的师兄弟们呢。你别说了，别说了。小妮。现在可以走了，但爷爷他绝对不会同意的。那我该怎么办？你要耐心，做出安心过日子的样子，和我假
西真错，千万别让爷爷他们看出破绽来。等过些日子，爷爷相信了，他自然会放你走的。爷爷。妮儿啊，你怎么起这么早？我来给你们送鸡汤啊。怎么，不高兴啊？没有。他欺负你了？没有没有，他对我挺好的。妮儿啊，你是个没爹没娘的孩子，谁要是欺负你了，你就跟爷爷说，啊。爷爷，您放心吧，他对我挺好的，真的。啊，那好，哎，汤还热着呢，啊，嗯、去吧。只只被我妈抱过，我没抱过女人。你说这些废话有什么用啊？我还没被男人抱过呢。嗯，抱呀，抱呀！啊，呃，我，我，我，我，哎。阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，我都喘不过气来了。哎哎哎哎，小妮，呃，对不起，对不起，对不起，对不起。啊，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。大汉他们还在外面呢。啊，哎哎哎，阿弥陀佛，快躺下。啊，哎，我阿弥陀佛，喂。小妮，哦，你真好，我一辈子都忘不了你。你说的都是心里话吗？啊！如果我忘记我的救命恩人，天打五雷轰！别，你别说这么重的话。只要你心里有我。我就心满意足了。不好了，不好了，不好了！哎呀，大事不好了！哎呀，不好了！老乌鸦和八大锤他们把我们给出卖了，谭飞他们把我的道观一把火给烧了。哎呦，幸亏我跑得快，要不然早就变成灰了。他们就要追来了。呀！呀！呀！呀！哪里？在前面，大人，在右边，追！追！追！追！追！追！追！追！爷爷，那你怎么办呢？爷爷，要走一起走啊！再不走就来不及了，咱们逃出一个算一个。你们快点走，快走！嗯，韩志，别给我出来！走啊，你们快走！我回去补中考。走，快走，快走！你们快走！走啊，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
行了，把那手上的枪给我放下！爷爷，别过来！啊，谭志，啊，给我抓几条绳，站住！谭志，小米就交给你了。爷爷，啊。爷爷，爷爷，爷爷，这，这老头子给我带走，给我绕到后山，胡说七少正。谭志，你看这谁？啊，爷爷，爷爷，爷爷，谭志，只要你一上岸，我就放了这个老家伙。谭飞，你要想杀我，放了他们。嘿嘿，一人可以放，我三脚不能走啊！哎，你这狗娘养的，老子又没把你儿子塞在井里头，你干嘛老跟我过不去啊？孩子，不要相信豺狼，快走！爷爷，这快进，兄弟，快快快走啊！爷爷，爷爷，你走啊！开始，你会后悔的，驾，驾。大黄，大黄，快走，快走！啊！当心呐！小心！小心！小心！大警官，小心！来急了，小心呐、啊！左边，站稳！小心！快！小心，大警官！哎呀，小心，抓紧！大师傅，师傅，你报仇心切，一个“仇”字迷惑了你
，这样便适得其反。师傅，为国仇，家恨，自要急于长进，为的就是早日出山报仇。难道我苦练、苦学，有什么不对吗？是啊，师傅，其实谭志说的也有道理啊。我和表弟有血海深仇，所以他才会这么不要命的苦练。三九，那你为什么不拼命苦练？难道你不想为家报仇？你们以为这么练就可以练出好功夫来吗？谭志，功夫如细雨润物，日长月近，急于求成，只能事倍功半。正因为这样，你的功夫才难以精神呢、啊。可是，哎哎，其实老和尚说的有道理。像你这么没命的傻练，万一练出个三长两短的，人都没了，你拿什么报仇啊？我今天，你是不是觉得你的功夫了得了？我，是啊。谭谦，替我试试你师弟的功夫。师傅，是，师弟，请。你先出招。算了算了算了，哎，表弟，这算了吧，你你你你打不过大师兄的功夫厉害，少泄气。哎，不是，我是你的亲表哥，我能不向着你吗？我看那个老和尚是故意给你难堪。大师兄，你刚才使什么黑招？谭之，问得好。谭谦刚才用的是八卦形意拳法。八卦形意？嗯，你知道这种拳法是谁所创吗？是南宋岳飞将军所创，为的是对付金兵。令尊戚继光将军，为对付倭寇，精心研究岳家拳，使他更加完善。这是一种短兵相接的实战，是难得的好功夫，所以我希望每一位弟子都能认真研修。嗯，表弟，你怎么连你爹的拳法都不知道啊？我，这有点太丢人了吧？伸直了，胳膊伸直了。哦，三角，三角啊！知道为师为什么给你起名叫三角吗？嗯、不知道。师傅，韩飞他私自下山了。嗯。韩飞是佛门所救，我想，他不至于有背佛法吧。要捉拿的是江南大盗谭飞，这戚少正又是谁啊？这戚少正是戚继光的小公子啊！你们千万要告诉法正，别让他上屠法宝的当！姐妹们，求你们告诉谭志，千万不要再下山了！你们给我住嘴！听见没有？说你，你该算不算做什么假孟子？嘿！把他们放下来，让他们好好的喊，早晚把戚少正给我喊出来。来，喝酒。来。哼，把
他们放开，让他们使劲喊。是。红尘姐妹，求你们告诉他，千千万别让他下山，这是同道谋生的陷阱，他们是要抓住法杖。谭志来救我们，杀了佟大宝这狗贼！我看是活候了，你再去给他加把火，早晚把戚少正给我烧出来。是，我看戚少正这次再给我往哪逃？红尘姐妹，求你们告诉他，千千万别让他下山，这是佟大宝设的陷阱，他们是要抓住花生。再给我喊，把他们给我吊起来！救你！啊！大爷，老虎终于下山了。
在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶师兄必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。
氏兄弟真是有缘。从你离开北少林那天起，我们就不再是兄弟，就血海深仇。啊啊啊啊带领师兄弟们还俗去吧，师傅。定尊戚继光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神。还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角发明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家，都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有我武凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰，啊，法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。啊，是，师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走？用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”。心本物静，不可停留在一处，这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往。而生其心
，心静，国土静。法正，你带他们下山去吧。众位师弟师兄，请留步，请受小妹一拜。法静，法静，你要保重啊！你永远是我们的兄弟。小妮，这个偶人送给你，他会保佑你和师兄白头到老的。谢谢。你们多保重，我走了。法镜，法镜，法明哥，我好喜欢你，你不要忘了我。法明哥，我也喜欢你，我不会忘了你们的。和尚哥哥，和尚哥哥，哎，小金。和尚哥哥，喂，你们要去哪儿？红莲姐姐，哎，红莲姐姐，哎，啊，快去，什么什么，快去啊！哦，红莲姐姐，你怎么来了？哼，白鹤姐姐和其他姐妹呢？我是来给你送新娘子的，啊，请。哎，谭志，姻缘讲究的是一个缘字，两个人相遇在一起也是一个缘。这里有这么多新娘，你呀，只需选一个，选中了你可不能后悔啊！啊，姐姐，这。我你过去吧，哎哎，你过去吧。我，我这儿不是这个。哎呀，哎呀，我。小妮，耶、yeah! ！太好了，选对了，选对了！我再也不会叫你离开我。<笑>